。最近啊，华泰证券有一份宏观研报啊，引起了舆论的广泛关注啊。这份研报的名字叫《海外新变种病毒的死亡率或已低于流感》。大家想一想，这种报告按理说是应该 CDC 出，对吧？结果现在呢，是一个证券公司的宏观研报在写公共卫生的报告了。第二呢，就是说这个标题啊足够耸动。你想一想啊，如果要是现在新冠疫情的新变种病毒的致死性已经低于普通流感了，那你想想，国内你现在搞的这些封城啊、健康码啊这些所谓的限制性措施还有必要吗？所以就这篇报告一出来，立刻就被有关部门给咔嚓掉了。现在你在微博上，你在搜啊，你已经搜不到了。但不管怎么说啊，我觉得这篇报告本身呢，它的数据是不是可靠，结论是不是靠谱，还是非常值得分析的。所以，我们今天就来聊聊这件事情。在聊这个之前呢，我们先给大家介绍一下写这篇报告的分析师，他叫易恒，好像是恒啊，一个山，搁一个亘古未有的亘，这个字到底念什么？我刚才为了做节目之前查了半天，没查着。各位，如果要是我念错了，你们就给我纠正啊！咱们反正先做节目为为先啊。这位研究员呢，毕业于美国的麻省，学的是经济和美术，哈，两个专业，这两个专业差的有点大啊。毕业回国之后，就基本上在证券行业工作，已经有十六年的从业经验了。他是国内的梁红团队的成员，大家都知道，梁红团队是咱们国内啊证券界里头做分析比较牛的这么一个比较红的团队啊。他做去过中金公司。也去过这个高瓴，最后呢又来到了华泰证券。到了华泰证券不久啊，就写了这篇宏观报告。熟悉证券界的人都知道啊，这些宏观的研报啊，要想写出来之后发表出来啊，那中间要经过好几层的合规性的审核，并不是说你这个分析师写完之后自己签个字就发了。所以大家都在猜测啊，就是这么带有明显政治意味的这么一个公共卫生的报告。到底华泰是怎么把它放出来的？所以有人就分析啊，这个这个所谓的研报是不是上方有人受益啊？就是对目前的这个疫情防控措施不满，于是就受益了华泰证券写了这么一篇报告。还有人分析华泰这是不是在试探口风啊？因为也有人猜测啊，二十大之后我们的防疫措施会发生改变。现在大家都在盼着这个过程呢，说您赶紧连任，您连任完了之后，你饶我们老百姓一命，是不是？所以华泰证券呢，也许就是通过这种方式在试探口风。还有一种分析就是认为，国内目前的这样的一个防疫措施啊，经济大幅下滑啊，老百姓民不聊生啊，是不是？公共卫生领域没有人敢说话了。所以你看，张文红现在还说话吗？不敢说了吧？钟南山还敢说话吗？也不敢说了，对不对？那既然大家都不说了，我来说，是吧？尽管我不是公共卫生领域内，但是这些数据我能搞得到，分析图表我也会。于是我就开始替老百姓说话了。但不管哪种分析啊，我觉得我是不清楚啊。但是我个人觉得，就是这个报告本身，它这个数据啊，到底靠不靠谱，可不可靠，我们还是可以做做分析的。这个数据啊，这个这个报告中间，他说啊，他的数据都来源于这个彭博新闻社。我们查了一下。彭博新闻社实际上没有这些数据，也没有这些图表，是吧？我估计啊，华泰证券呢，他把这个数据来源指到了彭博新闻社，其实呢，他可能也是出于谨慎考虑，就是说这些，如果你们要是追究这个数据来说，你就去找彭博新闻社。那他这个数据哪来的呢？我们做了一下数据源的追踪啊，就发现他这数据应该是来源于美国的约翰霍普金斯大学的新冠数据库。这个约翰霍普金斯大学的新冠数据库啊，在业内可是大名鼎鼎啊，就它的搜集信息的速度和广度，在全球范围内应该是独一无二。就是世界卫生组织的数据、美国 CDC 的数据，包括中国卫健委的数据，它通通都会在第一时间把它放到自己的数据库里。所以很多科研工作者啊，在做分析的时候，基本上都是采集约翰霍普金斯大学的新冠数据库。那么这个数据库里的数据啊，我们拿出来原数据，跟这个华泰证券的这个调研报告啊，这个图表中间的数据啊，我们做了一个呃同同比数据的拟合，就是我们拿同阶同一个阶段的霍普金斯大学的数据，也做了一个相似的图表，做出来之后跟华泰证券的这个图表一模一样，所以我们倒推出来啊，这个华泰证券的这个。数据啊，应该是来自于约翰霍普金斯大学的这个新冠数据库。
，所以呢，这个数据本身应该说是靠谱的，没问题的。因为霍普约翰霍普金斯大学的数据啊，在全球范围内都现在具有非常高的权威性。那第二个问题就是这个结论靠不靠谱？这篇文章啊，如果把它细分一下，它应该有三个结论。第一个结论呢，就是说现在的 BA 五啊，病毒啊。它的制毒性下降了，为什么他这么讲呢？他就是他其实的分析的原因啊啊，分析的依据啊，就是从今年七月份开始，伴随着 BA 五的流行啊，这个病毒总体的致毒性啊致死性下降了，就是整个现在你看监测宏观的这个致死性，包括像亚洲的有一些国家，从七月份以后啊，这个很多的致死性都在陡峭下降。那美国就更是如此了，美国这个数据下降的就更明显了啊，所以他得出来的结论就是这个 B A 五的致毒性下降了。但是这个呢，我们也请教了一些公共卫生的专家，他们都说这个结论可能有点草率。为什么呢？因为其实现在临床上对 B A 五的致毒性的研究其实是有的，基本上的结论是 B A 五的致毒性啊，跟奥密克戎此前的那些病毒株比起来没有太大的区别。但是它的区别是什么呢？就是它的逃逸性变得更强了，就是比奥密克戎的逃逸性还要强，就原始毒株还要强。但是整个它的致毒性没有太大的区别，就是第一点啊。第二点，它这也就是这篇文章的最核心的观点，就是现在海外这几个国家，它取的样本国家就是呃日本呢、啊、新加坡啊、韩国啊、越南呢啊,啊，还有一个澳大利亚。那这几个国家应该都是亚太地区嘛，离中国比较近。他为什么要选这几个国家做样本呢？我猜啊，也是因为这几个国家，第一离中国比较近，第二防疫措施跟中国比较相似。比如说新加坡、日本啊，包括中国的台湾、香港啊，这些地方呢，最早的时候都是采取了比较严格的封城的措施，然后后来呢又逐渐放开了，所以跟中国比起来呢，参照性更强。那么他在这些国家的数据里头，他去做了统计分析，就发现，现在这些国家里头的致死率啊，已经大致都低于了流感。比如说流感的致死率呢，平均就是在百分之零点一到百分之这个零点一六之间，也就是千分之一到千分之一点六啊。但是新加坡现在的新冠致死率已经低到了万分之一，那这个数据已经远远低于普通流感了。所以呢，你看他就得出这么一个结论。你现在的这个整个的病毒的致死率嘛下降了嘛？但是日本呢、韩国呀，现在这个病毒的致死率还是跟呃流感差不多。这个结论怎么看呢？这个我看完，我看到这篇报道之后啊，我看也有一些业内的人出来对这个结论提出来的反驳。反驳的依据恰好就是华泰证券里面自己放的图表。这个图表呢，就看可以看着，这个致死率它不是平缓下降的。而是有一个非常高的波峰之后才下降的，新加坡啊、日本呐、啊，也包括中国的香港，都有都是如此。比如说香港，就是在今年的年初，它有一个非常陡峭的峰值，然后再下降的。日本也有一个，新加坡也有一个，所以呢，他们就称称之为说这叫开放冲击波，开放的死亡冲击波。什么意思呢？就是你原先实行比较严格的封城措施、封锁措施啊，然后呢，你突然不管了。这个时候呢，有一个感染率的大幅上升的过程，在这个过程中间，必然伴随着死亡率也会大幅的上升。那么经过了这个死亡率的上升之后啊，群体免疫再加上疫苗这两个因素的叠加，那么于是你会发现这个死亡率开始急剧下降，一直低到现在差不多跟流感差不多，甚至比流感还低。那么如果你要是认可这样一个结论的话，那你光读现在的死亡率低，这个结论就不充分。也就是说，这个低的死亡率是以当时开放的时候有一个较高的死亡率为代价的。我个人认为呢，这样的质疑还是有道理的。所以我们又做了一个数据的重新整合，就发现呢，美国和英国这些国家啊，几乎是都没有这个死亡的死亡冲击波的。但是在亚洲，确实在新加坡啊、日本呢、啊、都有。那么，那怎么解释呢？我们个我们认为啊，就是美国和英国啊，它从来没有实行过像东亚这些国家里面这种特别严格的封城的措施。一开始它就感染率比较高，所以也不存在一个所谓的你开放之后大幅提升的这么一个所谓的冲击波，所以它的死亡率也没有那么陡峭的上升。像美国就是一开始比较高，然后逐渐的下降，当然现在啊已经低于低于流感了。
。最新的数据显示啊，美国现在的死亡率啊，老人六十五岁以上的老人，如果不接种疫苗的话，死亡率大概就是万分之一。那么如果接近接种疫苗的话，可以把死亡率降低百分之九十，也就是降低到十万分之一的水平。那你说他对？普通老百姓还有啥威胁？没啥威胁了，对吧？所以这是第二点。第三点就是亚洲这些国家，日本呐、啊、新加坡啊，都在逐渐的开放。这一点结论应该是没问题的，因为你包括像日本，现在日本的单日感染量啊，应该是全国全世界最高，因为有很多国家都不统计了嘛。你看美国、英国根本就不统计了，所以到底有多少人感染，大家也不知道。但日本还在统计，统计的结果就是第一。但尽管如此啊，但是日本政府现在也在坚定地执行着逐渐开放的政策，比如说，单日入国的人数已经从三万又涨到了五万了，因为他们要权衡就是经济发展、社会运转和防疫之间的平衡嘛，这个我们讲过很多次了，是吧？这是这篇文章的三个结论。应该说这篇文章，呃，读完之后我有这么一个感受，就发现就是说，他没有中国数据。这件事情挺有意思的。那你按道理来讲啊，如果你要做东亚的整体分析，你缺少中国数据，缺少中国的分析，这个就不太有说服力嘛，对吧？那我猜啊，如果加上了中国数据啊，这篇报告可能也就出不来了。因为你要是直接分析中国的话，那你可能不符合主流目，呃，这个要求，就就更更有问题了，对不对？你现在你其实加上了一个中国香港，这篇报告存活率也就只存活了半天。然后就被咔嚓掉了，是吧？那么真加上中国数据会是什么样呢？我就很好奇。所以呢，我们就做了一个工作，就把中国的这个数据，在约翰霍普金斯大学里面的中国的新冠的数据，放到了这个系统里，重新做了一个呃数据统计，统计出来的这个结论特别有意思。你就比如说这个滚动死亡率啊，滚动死亡率是什么意思啊？就是你单日发生的。因为新冠死亡的人数除以单日新增的感染人数，这就叫滚动死亡率。这个死亡率其实是很大程度上可以衡量你新冠疫情对人群造成的真正影响。我在那个海南那期节目里头曾经讲过，你为什么不公布重症率啊？因为重症率和死亡率其实才是疫情对人的真正威胁，感染其实没有多大的用。你比如说，现你像疫情就是呃呃这个贵阳。嗯，昨天讲他一天有三百多例被感染，但三百多例被感染中间，你这个重症率是多少啊？死亡的人是多少啊？这才重要，对不对？如果你一天感染了三十万例，你一个人没死，那你防的有啥意义啊？你把大家弄得饿得头昏眼花的，有的人逼得都快跳楼了，是不是？你目的何在啊？所以这个致死率才重要。那么这个致死率啊，在约翰霍普金斯大学里面有。我们把这个数据放进去一分析啊，发现这个数据很有意思。这个数据呢是这样的，我们国家的这个数据从二零二零年那一月中旬啊，就是当时武汉那个时候啊，二零二一年的一月中旬啊，就是零点四一。嗯，就中国的数据啊，这个实在是太低了。就三年期间，就从有疫情到现在啊，大部分时间这个数据是零，或者接近于零。那只有在二零二一年的一月中旬，最高到过零点四一，也就是刚刚发生疫情的时候嘛，对吧？然后七月末的时候到过一点零五，百分之一点零五。那今年的四五月份，也就是上海封城期间啊，最高到过零点一五，其他的时间就几乎全是零。从今年七月份开始到现在，全都是零。这数据有意思在哪儿呢？一个是它远远低于其他国家。就是中国现在的这个滚动死亡率啊，你就跟日本比呀、啊，跟这个新加坡比呀、啊，跟美国比啊，都比其他国家低，因为你是零嘛，对不对？别人要把你比你低，就变成负数了。第二呢，就是说，如果真的是这么低的死亡率啊，那么其实我们就要提一个问题了：你为什么还要进行这样的防疫措施呢？因为这个数据其实显示的是什么样的一个结论呢？就是说，你即便放开了。你这么低的感染率，这么低的致死率，其实威胁也不大嘛，只能得出这样一个结论，就是按照中国政府提供的这个数据啊，如果要是说你几乎你这个新增死亡率都是零的话，真的没有意义，因为你说你现在你比如说一天全国发生呃感染率是一千人
你说现在死亡是零，如果就算你非常非常低，你变成一百万，如果你的数据非常低的话，可能它确实比流现在显示的比流感还要低啊，那你确实你防控的意义就不存在了呀，是吧？除非是你这数据是假的。那这种可能性咱也不知道啊，中国政府是不是为了让全世界人民都觉得中国社会主义优越性特别大，然后呢，他就觉得这病毒在中国以后会变得特别温顺，是吧？配合党的政策，喜迎二十大，然后呢，就他就不致死了，咱也不清楚啊。但总而言之，在霍普金斯大学里头，包括在世卫组织的数据库里，中国的数据都显示，从七月份以后，这个新增死亡率就是零，是吧？我觉得这个数据如果要是披露出来啊。确确实实是挺觉得有意思的，是吧？当然了啊，我如果我们客观讲啊，如果要是中国真的像其他国家这样开放了，我认为它可能也会出现一个所谓的死亡冲击波，就是在短时期内，这个死亡率会上升。因为美国有一个公共卫生专家曾经讲过，他说中国现在是全世界最大的一个免疫洼地。这个免疫洼地什么意思？我觉得有两重含义。第一，中国的这些疫苗啊，可能不是特别有效，是吧？就是你的免疫屏障没建立起来嘛。其次，你没有经过西方这些国家一轮一轮的感染，所以普通人对新冠疫情的免疫几乎没有免疫力。所以在这种情况下，如果真的放开的话，即便是奥密克戎这样的一个病毒，它的致毒性在下降了，它也有可能导致较高的死亡率在短期之内。当然了啊，其实这个话题啊。真正值得讨论的是，我们该不该要承受一个开放之后短暂的冲击波的那个时期，然后让我们所有人的生活回到正常？因为毕竟啊，如果要是所有的新冠致死率都低于流感的话，或者跟流感差不多的话，我们完全没有必要过现在这种生活。当然，这个呢，其实还有一个更大的前提，就在于疫苗本身必须跟国外有一样，相对有效。因为大家都知道啊，日本呢、新加坡啊，取得现在目前的这个致死率，是因为他们用了美国的辉瑞啊、莫德莫德纳啊这些疫苗所建立起来的免疫屏障，而我们国内的疫苗的效率啊，至少从我们公开的数据来看，跟国外这些疫苗比较起来还是有距离。那么从某种角度来讲啊，如果我们要重新以现在的这样的一个封城的方式，切断传染源的方式啊。再转回到国际上东亚这些主流的国家里面，他们那种方式应该说改错的成本非常高。为什么？如果你的疫苗不行，你要重新接种国外的疫苗，这是一个非常浩大的工程。更重要的是，在政治上需要承认过去的这一段的政策都错了。对于有些人来说，承认错误啊，可能对他们来说是非常艰难的一件事情。所以啊，你可以看到这篇文章出来之后，很快就被咔嚓掉了。本来啊，这个易研究员呢，在九月八号的时候，原本有一个演讲，这个演讲就名字就叫《动荡的秋天》，其实是关于宏观经济形势分析的。但是由于这篇文章被取消啊，他这个演讲也被取消了。但我想啊，在这个动荡的秋天即将来临之前，我们根据这篇研报来研讨一下这个研报本身背后的科学道理，以及以及这些科学道理背后啊。我们这个社会更复杂的因素，就是这篇文章给我们带来的最大的价值。动荡的秋天究竟会以怎样一种形态出现在我们这个社会，又影响着我们的未来？咱们用赵立坚的话来说，拭目以待吧。